Leo tunaendelea kuwasomea leo kuhusu masuala ya mirathi na taratibu zake. Tunasoma sheria, tunajua kwamba kazi kweli kusoma sheria lakini ngoja leo tuambie. Kina mama, watoto, wagane na watu wengine ambao wanafiwa. Taratibu za mirathi zipo na ufunguzi wa mirathi una, una, una misingi yake. Mnajua kama maremu ameacha mali ambayo inatakiwa kurithiwa ni lazima mirathi ifunguliwe mahakamani. Alafu ili upate barua ya usimamizi wa mirathi ni lazima uende mahakamani. Sio halali kabisa ni kugawanya ma- mali ya maremu au kuuza mali ya maremu bila kufuata utaratibu wa kwenda mahakamani. Taratibu za kufungua mirathi ikiwa hakuna hosia zipo. Kwa mfano, mwenye mali anapofariki na taarifa ya kifo inatakiwa itolewe haraka sana. Tunakaa tusikae tukalia lia tu tukaacha no twende tukatafute ofisi ya mkuu wilaya ndani ya siku 30 tunatoa taarifa ya kifo. Alafu ofisi ya mkuu wilaya ile itatoa hati ya kifo. Bila hati ya kifo kutoka kwa ofisi ya mkuu wilaya uwezi kuesonga mbele. Ukishapata tu hati ya kifo unaweka kikao cha ukoo. Hiki kinakuwa kinamchagua mteuzi na msimamizi wa mirathi na uamuzi huo unatakiwa uwekwe katika dondoo unatakiwa muandike maandishi zile tunaita dondoo za mkutano zitumike huyu msimamizi huwa anateuliwa na watu wa ukoo anatakiwa apeleke maombi na ba, ya, kwa kupitia barua kupeleka kwa kwenye mahakama huko na hapo akipeleka mahakamani kwenda kuomba kufungua mirathi anatakiwa kuambatanisha cheti cha kifo cha marehemu na zile dondoo zile zilizokusanywa kwenye mkutano ile makaratasi ambayo ukoo walipojadili mambo yote yaliandikwa pale wakati walipokuwa na mteua mwombaji wa mwombaji ambaye atakuwa msimamizi wa mirathi alafu kwa kufuata utaratibu kabisa mahakama inatoa taarifa hiyo taarifa itabandikwa kwenye ukuta wa, ma- wa mahakama ambapo kila mtu anaweza akaenda kusoma akaona haitakiwi tolee taarifa kisiri siri kificho Maka kuna ndugu wengine watasema ah tumeenda mahakamani tumeongea na hakimu hapana. Ukiona hivyo uwezekano mambo yanaweza kaenda kinyume. Inaweza ikala kwako. Kwa hiyo inaikuwa ukutani au kwenye gazeti. Unaona kuna magazeti ya maombi ya usimamizi wa mirathi. Na itawekwa ita, ita pale kwa muda siku tisini. Na hapo ataruhusiwa mtu yote mwenye pingamizi ili atoe kama ana sababu ya kufanya hivyo kupinga kwamba Uh, mirathi laba huyu msimamizi afai au kitu chochote kama anapinga mizi ataenda kulisema alafu kama itatokea kwamba hakuna pingamizi basi na maana mahakama itatoa barua ya usimamizi wa mirathi kwa muombaji huyu msimamizi wa mirathi huyu anapaswa kugawa mali ndani ya miezi sita miezi sita tu akishe uh, mali yote imegawanywa vizuri kama jinsi ambavyo mahakama imeamua ime, ime alafu atarejea mahakamani Ata, atapeleka nakala ya fomu inaonyesha jinsi mgawanyo ulivyofanyika na kutiwa sahihi na kila mrithi. Ukiona huyu bwana au bibi amerudi makamani bila kutia sahihi ya kila mrithi, basi ujue hapo kuna tatizo. Lazima kila mrithi atie sahihi. Alafu hapo sasa mahakama inafunga jarada. E, barua ya kuomba usimamizi wa mirathi ambayo itaandikwa mwanzo ili kuweza kumpata msimamizi wa mirathi lazima iongelee familia ya marehemu, alafu itaje anwani ya, ya familia ya marehemu ina maana ndugu walioko kukua wakimtegemea huyu marehemu. Alafu idadi ya mali aliyoacha lazima itajwe mle kwa kubainisha kabisa bila kuficha kitu. Ukiona mtu anaficha kitu kwenye ile barua basi ujue hapo kuna tatizo inaweza ikala kwako kama we ni mwanafamilia. Alafu lazima ioneshe ile barua juhudi zinazofanyika kuhakikisha kwamba marehemu ni kweli kabisa hakuacha hosia. Kwa sababu kama marehemu aliacha hosia basi ina maana kwamba utaratibu utakaofanyika unakuwa tofauti kidogo na unaonge. Alafu maelezo kuhusu marehemu maskani aliyokuwa akiishi ni wapi? Yanatakiwa yawe mumle. Unaambiwa ukihitaji kufungua mirathi ni vizuri kwenda mahakamani unapata fomu maalumu ya kujaza kutoka mahakamani watu wengine wanafungulia mirathi kijijini sebleni hiyo sio sahihi unakwenda kwa ofisi ya kijiji unakwenda kufungua mirathi kwa ofisi ya mtendaji kata kuna watu wanafanya mambo ya ajabu hiyo sio sawa lazima kuwe na mahakama na unaweza kufungua mirathi katika mahakama ya mwanzo ya wilaya au ya kimumkazi. mkazi hayo maombi 
ya usimamizi wa mirathi lazima yawekwe wazi na yanatakiwa yaoneshe wazi kabisa kiasi na aina ya mali aliyoacha marehemu na majina ya warithi wake sehemu anayotoka marehemu pia ni muhimu sana kutajwa mali zilipo ni muhimu pia kutajwa kwa sababu hii inawasaidia mahakama kujua kwamba ni mahakama gani stahiki inaweza kupokea maombi ya ufunguzi wa mirathi wakati mwingine kama mali ziko mbali si sawa kupeleka kwenye mahakama ambayo iko mbali na ndugu za marehemu leo tumeongelea taratibu za ufunguzi wa mirathi kipindi kinachofuata tutawasomea tena sheria inavyosema kuhusu wajibu wa msimamizi wa mirathi asanteni sana karibuni chani tv